È a posto così? Eh, mi, vedete lo, lo schermo? Sì. Eh? Sì. Si Tutto a posto? Bene. Perfetto. Ah, sì, sì, sì. sì. Eh, allora, intanto grazie mille per l'invito e sono diversi anni che ci ritroviamo a collaborare insieme, e, e da, diciamo sotto vari ruoli, oggi come Associazione Sotterranei di Roma e quindi ci occupiamo di una eh, struttura molto particolare che è all'interno eh, di tutto quello che abbiamo parlato oggi. Eh, tre piccolissime premesse. La prima cosa è che è una struttura, al contrario di quello che diceva l'intervento prima, pronta da pulire e da poter utilizzare quasi immediatamente. Eh, la seconda cosa che in realtà lo definiamo un bunker, ma sarebbe più propriamente un ricovero antiaereo collettivo industriale, quindi diciamo con delle eh, caratteristiche funzionali di tenuta leggermente inferiori a quello che viene considerato un vero e proprio bunker. E due interventi, tre interventi fa si parlava delle denominazioni eh, diciamo che forse bunker comunque è quella più adeguata per capirci eh, ultima premessa lo abbiamo studiato molto rapidamente come associazione sotterranea di Roma con due eh, sopralluoghi nel 2014 eh, perché purtroppo si trova nell'area eh, ancora di proprietà privata e quindi sono stati accessi un po' avventurosi dunque quello che illustriamo è un po' una bozza di studio che andrà approfondito eh, prossimamente con altri studi più eh, localizzati. Eh, dove si trova il bunker? Il bunker si trova a pochissima distanza dal lago, vicinissimo, era naturalmente accanto alla fabbrica in modo da permettere eh, un accesso molto rapido. Fortunatamente, come eh, vediamo da quest'altro schema, è rientrato, vedete quei pallini gialli, è rientrato all'interno del perimetro del monumento naturale, eh, però eh, come accennavo prima eh, all'interno dell'area rimasta ancora eh, diciamo di proprietà privata e quindi insomma eh, permangono queste difficoltà anche eh, di studio e di esplorazione. Eh, si estende sotto la collina del parco delle energie eh, e quindi qui entrano in gioco diversi fattori, eh, ho seguito con molta attenzione la relazione di questa mattina di Lorenzo Manni per il problema dei cedimenti della scarpata che divide diciamo i due piani il piano alto e il piano del lago. Eh, questa, questo problema dei cedimenti della scarpata riguarderà molto da vicino anche l'eventuale eh, utilizzo del, del bunker. Infatti eh, è stato parzialmente danneggiato nel pallino che vedete sulla destra alle spalle del famoso scheletro del mostro. Eh, lì c'era un, probabilmente un'uscita, una seconda uscita, che è attualmente è danneggiata da una frana e quindi andrà sicuramente inserito questo discorso nel recupero della scarpata. Come è fatto? Qui vedete una eh, planimetria vista dall'alto, l'ingresso era appunto sulla destra accanto alla fabbrica, probabilmente c'erano due ingressi o per velocizzare l'afflusso o un ingresso e un'uscita, eh, proseguiva con un corridoio dopo una sala più grande con un corridoio stretto che vedete piega verso la, la scarpata dove attualmente si trova appunto lo scheletro. Eh, tenete conto, è a uno sviluppo totale, una lunghezza di circa 80 metri, eh, non ha particolare blindatura se non nell'ingresso, come vedremo, perché confidava proprio eh, sullo spessore, sulla copertura naturale della collina tufacea del, del Parco delle Energie. Eh, ad occhio, essendo 80 metri, facendo a spanne un un metro diciamo per operaio potevano entrare al massimo un po di più un centinaio di operai quindi assolutamente non era previsto eh, per tutte le maestranze e quindi da altre documentazioni stiamo ancora cercando qual era in realtà l'offerta totale di protezione antiaerea dello stabilimento cioè questa era solo una delle strutture di protezione antiaerea eh, le pareti adesso lo vedremo internamente sono in pietrame con la volta in mattoncini perché appunto si confidava sulla tenuta dello spessore della collina solo l'ingresso che poteva subire le schegge di un'eventuale esplosione delle bombe lo vedete è rinforzato in cemento oltre a essere rinforzato presenta una classica forma che veniva data alle strutture antiaeree cioè una sorta di U che impediva al soffio, agli spostamenti d'aria delle bombe, di colpire direttamente chi era all'interno della struttura. Purtroppo tutta questa prima parte, per frequentazioni del passato, 
è assolutamente piena di rifiuti ingombranti che andranno bonificati. Eh, sono sempre gli stessi da quando io sono entrato, quindi non c'è un aumento di, di scarica all'interno e sono comunque eh, facilmente removibili. Eh, subito dopo si arriva a questa sala, in realtà è una saletta di un centinaio di metri quadrati, 25 metri per 4, dove vedete sulla sinistra ci sono ancora le staffe di metallo che tenevano le panche dove si sedevano gli operai, questo sarebbe forse uno dei luoghi più utilizzabili, meglio utilizzabili del bunker, perché a seguire, lo vedete in fondo, inizia invece con eh, tre brevi gradi eh, gradini un eh, corridoio più lungo, dove, come vedete dalle staffe, anche qui gli operai in una situazione abbastanza claustrofobica eh, sarebbero stati tenuti seduti praticamente faccia al muro e, e dove probabilmente in un'eventuale ipotesi di utilizzo è un po' più complicato dal punto di vista della sicurezza, se non per piccoli numeri, utilizzare questa parte. Questa parte si sviluppa, lo vedete, sempre con dimensioni eh, abbastanza ridotte, l'avevamo vista prima in planimetria, eh, sul soffitto abbiamo, un, mi sembra, tre o quattro aperture di ventilazione. Alcune di queste aperture le ritroviamo eh, con il loro tappo di cemento chiuse nel parco delle energie. Eh, per un eventuale utilizzo del bunker poi andrà eventualmente pensata anche una stappatura per dare aria agli ambienti sotterranei. Eh, si perviene alla fine in questa saletta terminale, che dovremmo studiare anche meglio dal punto di vista della funzionalità, la cosa interessante di questa saletta è che è piena di arredi d'epoca buttati, quindi quello che vedete sulla sinistra in realtà è una delle sedute in legno originali del bunker e quindi potremmo assolutamente ricostituire l'arredo originale addirittura con dei pezzi originali dell'epoca. Eh, questa è la parte finale, sulla sinistra è la frana che purtroppo, come vediamo da questa successiva immagine, andando a impattare sullo scavo che ha fatto il costruttore quando ha realizzato la parte di, eh, di scheletro di mostro è stata tagliata e quindi, eh, ripeto, è quella che darà maggiori problemi in un eventuale utilizzo, cioè andrà comunque messa in sicurezza o stabilizzata. Che cos'altro abbiamo trovato però? Eh, la, la relazione non è solo sul bunker, è sui sotterranei eh, che offre tutto il, il, il comparto, diciamo l'intera zona del parco, e proprio l'archivio ci ha offerto degli altri spunti e quindi abbiamo scoperto che comunque eh, sopra c'è scritto vedete ricovero al convitto maschile per il convitto maschile erano state previste queste eh, piccole trincee coperte che non abbiamo ancora ritrovato e localizzato nel parco erano poi previste delle trincee paraschegge quindi strutture molto semplici ma facilmente raggiungibili e molto capienti. Questi sono documenti che mi sono stati forniti proprio dall'archivio storico e quindi è molto bella anche questa sinergia che siamo riusciti a fare tra la ricerca documentale e la ricerca sul campo. La terza cosa che è stata trovata nell'archivio sono delle, degli ambienti caveali eh, sotto Villa Lauricella, quindi al di là eh, della strada dove era la direzione e abbiamo qui, stiamo cercando di ricostruire anche con alcune testimonianze, in realtà eh, si prefigura una ricchezza di sotterranei molto maggiore di quella che avevamo ipotizzata. Eh, quindi questa è una cosa ancora in fase di studio, ma la cosa eh, interessante è che si ricollega dal vivo proprio alla storia della fabbrica, perché quando nei primi mesi del 49, eh, quindi proprio con... Eh, con il ruolo fondamentale di Maria Baccante, alla quale è stato intitolato l'archivio storico della fabbrica, quando le operaie occuparono la fabbrica, eh, abbiamo riferito questa cosa che attraverso i sotterranei, eh, questa dura occupazione che durò tanti giorni, fu rifornita di viveri e di... Eh, sì, sì, siamo in conclusione, eh, grazie. E quindi fu, i sotterranei sono stati anche legati all'aiuto alla fabbrica. Che cosa si può fare con questi spazi? Brevissimamente, noi abbiamo sempre detto che sono musei di se stessi, quindi ci si può raccontare gli eventi bellici della fabbrica e del quartiere. Queste sono le fotografie terribili degli, dei bombardamenti che nel, nei primi mesi di marzo del 44 colpirono la fabbrica e fecero una strage nel vicino ricovero dell'acqua bullicante. Quindi abbiamo dei documenti che, possiamo, che potremmo esporre nel, nel salone iniziale, nelle gallerie, che possono mettere insieme la storia della fabbrica ma anche tutta la storia che ha riguardato gli attacchi bellici e la protezione eh, degli operai in, in tutta la fascia industriale 
che abbiamo a livello della SNIA. E quindi noi negli ultimi tempi stiamo lavorando anche ad altre fabbriche, abbiamo ricostruito la strage che avvenne il 3 marzo, quindi lo stesso bombardamento che colpì, eh, in questo caso la SNIA colpì eh, anche altre fabbriche, questa è la Fiorentini sulla Tiburtina, come una delle più grandi stragi avvenute in Italia per un bombardamento, ma soprattutto questi erano gli operai, alcuni giovanissimi come potete vedere, e chiudo, un'altra fabbrica su cui stiamo lavorando è la Breda, eh, quindi sulla Casilina, e in questo caso, questo è uno spunto che posso dare in conclusione, alla Breda stiamo lavorando insieme alla soprintendenza per arrivare a una posizione di vincolo, quindi a una dichiarazione di interesse culturale e questa è una strada che può essere percorsa anche per il bunker per eh, aiutare ulteriormente le istanze di eh, protezione, salvaguardia e rilancio. Chiudo con una curiosità, io in più occasioni per rilanciare il bunker della SNIA ho invitato Luca Mascini, militantà di Assalti Frontali, ad usarlo come scenografia di un loro futuro disco. Quindi magari sul lockdown, se hanno qualche canzone sul, sul fatto di stare chiusi dentro qualcosa, e lui era assolutamente d'accordo, quindi non è detto che non ci sfugga una, un, bel, un bel videoclip girato nel bunker della SNIA dopo le bellissime canzoni che hanno dedicato al lago. Grazie mille.